السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع من موقع الذكاء الاصطناعي في شوية حاجات جميلة جدا الميت ان هو بيدعم اللغة العربية تقدر تعتمد عليه في ان انت تكتب مقالات او تكتب تقرير او تكتب ايميل بشكل سهل جدا وبسيط هو في حاجات كتير جدا لو دخلت برودكت هتلاقي مثلا جرافيك ديزاين اي اي رايتر فيديو اديتور انيميشن وفي سوشيال ميديا مانجمنت تمام وفي طبعا مزايا تانية لو انت حابب زي برزنتيشن ميكر والحاجات دي كلها فهو جامع كمية كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد طيب خلينا نقول له هنا مثلا احنا عايزين نعمل ساين ان ولو لو انت أول مرة تستخدمها تقول له ساين اب تمام بيقول لك الأبس بتاعتك الديزاين الفيديو الـ AI رايتر الـ AI ماجيك تول السوشيال ميديا كل الأدوات دي موجودة في موقع واحد وكل واحدة فيهم تحتيها كذا حاجة من حاجات الذكاء الاصطناعي تمام ممكن تقول له أنا عايز أكتب أي حاجة من حاجات الذكاء الاصطناعي ممكن مثلا نقول له أنا عايز أعمل حاجة للسوشيال ميديا عايز أعمل حاجة الماركتينج عايز أعمل حاجة تديني أفكار عن اليوتيوب أنت لما تدوس هنا هو بدأ يجهز لك بيديك مثال بيقول لك generate five idea for youtube video اعمل لي خمس افكار عشان اعمل فيديوهات على اليوتيوب من خلال ال topic ال industry ال company service ال product طبعا تقدر تعدل فيها بحيث توصل لحاجة محددة انت عايزها وممكن اقول له ترجمها لي بقى اللغة معينة مثلا عربيك غير ان هو يترجم لك الحاجة اللي انت عايزها طيب خلينا نشوف الأفكار الميزة ان الحاجة هنا مش ثابتة يعني مش مش لو انا سألت سؤال وانت سألت سؤال هيجيلنا حاجة معينة بعد كده ممكن تبدأ تخصصه يعني تقول له مثلا انا شغال في في حاجة معينة فيبدأ ان هو يجيب لك الحاجة دي خاصة بيك انت يعني يقول له مثلا انا شغال في السياحة في ينبع فاديني معلومات عن السياحة في ينبع مثلا أو أنا موجود مثلا في في مصر فعايز أفكار عشان أعمل فيديوهات وأنا موجود في مصر تمام هو بمعتمد عليه إيه؟ معتمد على شات جي بي تي لكن الوجه بتاعته هي بتفرق يعني شات هو بيبعت شات جي بي تي ويجيب لك الإجابة طب ما نروح شات جي بي تي على طول لا هو مديك تسهيلات شوية ومديك حاجات تسهل عليك الشغل شوية أريد أفكار للدعاية للسياحة في مصر هيجيب لك حاجات كتير جدا هنا ممكن تقول له انا عايز تخصص فيديو اديتور انا راجل فيديو اديتور فخلي اي اجابة خاصة بالفيديو اديتور فأتمنى الموقع يجيبكم إن شاء الله